بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലെത്തിയോ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ കളർ ഏതാണ് നീല ബ്ലൂ നൂറാനി കോഇദ എല്ലാവരും ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഏറ്റു പറയണം കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പാഠങ്ങൾക്ക് കോഇദ എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ ബോർഡിലേക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഉസ്താദ് വായിക്കാം ഒരു പുള്ളി രണ്ട് പുള്ളി മൂന്ന് പുള്ളി വരക്ക് താഴെ ഒരു പുള്ളി വരക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് പുള്ളി വരക്ക് മുകളിൽ മൂന്ന് പുള്ളി വരക്ക് മുകളിൽ ഒരു പുള്ളി വരക്ക് താഴെ രണ്ട് പുള്ളി മാഷാല്ല എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറബിയിലെ അക്ഷരങ്ങളാണ് അറബിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ട്വന്റി നയൻ അതിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമുക്ക് പഠിക്കാം ആ എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉസ്താദ് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിരിക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്ന് വൺ ആ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കോ ഉസ്താദ് അലിഫ് എന്ന അക്ഷരം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് അലിഫ് എന്ന അക്ഷരം അലിഫ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര കണ്ടോ ഇതാണ് അലിഫ് എന്താണ് അലിഫ് 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 എഴുതുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ മുകളിൽ നിന്നാണോ താഴെ നിന്നാണോ എഴുതുന്നത് ആ ഒന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ അല്ലെ വൺ വൺ എഴുതുന്നത് പോലെ അലിഫ് 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 രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ബ എങ്ങനെ എഴുതാ വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അലിഫ് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ വഞ്ചി കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും വഞ്ചി ആ വഞ്ചിയെ പോലെ നമുക്ക് ബ എഴുതാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് ഒരു വഞ്ചി പോലെ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് താഴെ ഒരു പുള്ളി ഇടാം എത്ര പുള്ളി ഒരു പുള്ളി അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര പുള്ളിയുണ്ട് ഒരു പുള്ളി മുകളിലാണോ താഴെയാണോ താഴെ ഒരു പുള്ളി അലിഫ് ബാക്കി എത്ര പുള്ളിയാണ് ഒരു പുള്ളി താഴെയാണോ മുകളിലാണോ താഴെ ഒരു പുള്ളിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് താ പഠിക്കാം എല്ലാവരും ബോർഡിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ താഴെ ഉള്ള പുള്ളി മാറ്റി ഇതിന് മുകളിൽ രണ്ട് പുള്ളികൾ ഇട്ടു എത്ര പുള്ളികൾ രണ്ട് പുള്ളികൾ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് താ താ 
താക്ക് എത്ര പുള്ളികളുണ്ട് രണ്ട് പുള്ളികൾ താഴെയാണോ മുകളിലാണോ മുകളിൽ മാഷാല്ല ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അക്ഷരം സാക്ക് എത്ര പുള്ളിയാണെന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ എത്ര പുള്ളിയുണ്ട് മൂന്ന് പുള്ളി മുകളിലാണോ താഴെയാണോ മുകളിൽ മൂന്ന് പുള്ളി അപ്പോ എന്താണ് അക്ഷരം സാ സാ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം അലിഫ് താഴെ ഒരു പുള്ളി വന്നാൽ ബാ മുകളിൽ രണ്ട് പുള്ളി വന്നാൽ താ മുകളിൽ മൂന്ന് പുള്ളി വന്നാൽ സാ മാഷാല്ല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മളിപ്പോ നാലക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ജീം ജീം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഒരു വര വരക്കുക അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ താഴേക്ക് വളച്ചിങ്ങനെ ഒരു വര അതിനുശേഷം അതിനകത്തൊരു പുള്ളി ഇട്ടു ജീം ജീം ജീമിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹാ എങ്ങനെയാണ് ജീമിൻ്റെ പുള്ളി കണ്ടോ ഈ പുള്ളി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും മായച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹായ് ജീമിന് എത്ര പുള്ളിയാണ് ഒരു പുള്ളി ആ പുള്ളി നമ്മൾ മായച്ചു കളഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇല്ലാത്ത ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഏഴാമത്തെ നമ്മുടെ അക്ഷരം ഹോ ഹോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജീമിന് നമ്മൾ അതിനുള്ളിലൊരു പുള്ളി ഇട്ടതുപോലെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു പുള്ളി കൊടുക്കും ഇതാണ് ഹോ അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു പുള്ളി ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ പേര് ജീം ഇനി പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിലോ ഇനി പുള്ളി മുകളിലാണെങ്കിലോ ഹോ ജീം ഹാ ഹോ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരം ദാൽ ദാൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി ദാലിൽ നമ്മൾ മുകളിലൊരു പുള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ദാൽ ഇനി പുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലൊന്ന് പറയാം അലിഫ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പത്താമത്തെ അക്ഷരം റോ റോ എഴുതുന്നത് കണ്ടോ റോ റോക്ക് മുകളിൽ ഒരു പുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ റോ പുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിലോ റോ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം അലിഫ് ബീം ഹോ 
دال دال را ز نمو کنی اڈتا ویشیم بڑی چالو حفل سورت پرشد قرآنی لے سورت من پاڑ ما کن دین حفل سورت ان پرین نو കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തവൂത് പഠിച്ചല്ലോ അത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠം നോക്കാം من الشيطان من الشيطان من الرجيم من الرجيم من الشيطان من الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم اننا مقادمه لنا نوكم اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم എല്ലാവരും വേഗം തവുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പച്ചക്കളറിലുള്ള അടുത്ത പാഠം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്നും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ചര്യക്ക് സുന്നത്ത് എന്നും പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ദ പഠിച്ചില്ലേ എന്താണ് ദ ബിസ്മില്ല എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചപ്പോ ബിസ്മി പറഞ്ഞാണോ കഴിച്ചത് ആ നല്ല കുട്ടികൾ അലഹമില്ല ചായ കുടിച്ചപ്പോ ബിസ്മി പറഞ്ഞോ ചോറ് കഴിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞോ ഉറക്കയാണോ പതുക്കെയാണോ ബിസ്മി പറഞ്ഞത് ആ ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും ഉറക്കെ ബിസ്മി പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തിരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബിസ്മി പറയും അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഉറക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ബിസ്മി പഠിപ്പിച്ചും കൊടുക്കണം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബിസ്മി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി പറയാൻ മറന്നു പോയാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിസ്മി എല്ലാവരും പറയണം ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ മറന്നു പോയാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യാൻ മറന്നാൽ പറയേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി 
awalahu wa akhirahu അപ്പൊ എല്ലാവരും ബിസ്മി പറഞ്ഞ ആഹാരം കഴിക്കണം അടുത്തതായി നാം പഠിക്കുന്നത് ഏത് കളറാണ് വയലറ്റ് വയലറ്റ് കളറിൽ ആദ്യം അക്കോഇത് മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്കോഇത് എന്ന് പറയുന്നു അക്കായതിൽ നാം പഠിച്ചത് കെലിമത്ത് തൊയ്യിബയാണ് ഒന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞേ കെലിമത്ത് തൊയ്യിബ ആ മാഷാല്ല കെലിമത്ത് തൊയ്യിബ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ലാഹു ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം കേട്ടോ എല്ലാവരും അക്ഷരമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം കേട്ടോ ലാഹു നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അതുകൊണ്ട് അക്കായതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോ അടുത്തതായി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്താണെന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം മുതൽ തുടങ്ങി സലാം വീട്ടലോടെ അവസാനിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികളും വാചകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഐബാദത്താണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം പഠിച്ചത് തക്ബീറത്തുൽ ഹറാമല്ലേ എല്ലാവരും അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം അള്ളാഹു അക്ബർ ഉമ്മയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് കൈ കെട്ടണം അള്ളാഹു അക്ബർ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റുക്കുവയിൽ പറയേണ്ട തസ്ബീഹാണ് റുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോ കൈ കെട്ടി ഫാത്തിഹ എല്ലാം മോദിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുമല്ലോ നമ്മളുടെ മുട്ടിൽ കാൽ മു നമ്മുടെ കാൽ മുട്ടില് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കൂലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിന്നേ നോക്കട്ടെ ആ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ പറയേണ്ടതാണ് സുബഹാന റബ്ബിയൽ അലീം ഈ ദിക്കറൊക്കെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഉറക്കെ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ അടുത്തതായി മഞ്ഞ കളറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൽ ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ഉത്തരവുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയോ നിങ്ങൾ ആരാണ് എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാണല്ലോ 
ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചേ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അപ്പൊ ചോദ്യവും ഉത്തരവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പഠിക്കാം ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മതം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ മതം ഏതാണ് ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ മതം ഇസ്ലാമാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മതം ഏതാണ് ഇസ്ലാം നമ്മളെല്ലാം ആരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മളുടെ മതം ഏതാ ഇസ്ലാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഭാഷണം നോക്കാം ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നു പ്രസംഗം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ചു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ദീനിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ദീനിന്റെ പ്രാധാന്യം ബഹുമാന്യരെ സ്നേഹിതരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ അതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പറയണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ബഹുമാന്യരെ സ്നേഹിതരെ ബഹുമാന്യരെ സ്നേഹിതരെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ല നോക്കാം ഇനി നമുക്കുള്ളത് റെഡ് കളറാണ് റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറബി അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷയാണ് അറബി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ ആറു വരെ അറബിയിൽ എണ്ണാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഏഴാണ് സെവൻ സബ് ഏഴിന് അറബിയിൽ എങ്ങനെ പറയും സബ് എട്ടിന് പറയുന്നത് സമാനിയ സമാനിയ എട്ട് എന്നതിന് എങ്ങനെയാ പറയുക സമാനിയ ഒമ്പതിനോ തിസ് ആ തിസ് ആ പത്തിനെ പറയുന്നത് ആശാറ ആശാറ പത്തിനെന്താ പറയുന്നത് ആശാറ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്ന ഈ മാങ്ങകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിൽ എത്ര മാങ്ങയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറബിയിൽ പറയണം കേട്ടോ ഇതിൽ എത്ര മാങ്ങയാണുള്ളത് ആ മാഷാല സബ് ആ ഇനി നോക്കിക്കോ ഇതെത്ര മാങ്ങകളുണ്ട് ആ സമാനിയ ഇനി നോക്കിക്കോ ഇതെത്ര മാങ്ങകളാണ് ആ ഒമ്പത് മാങ്ങകൾ തിസ് ആ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതെത്ര മാങ്ങകളുണ്ട് മാഷാല നല്ല കുട്ടികളെ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചു ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങളെല്ലാവരും രാവിലെ ചായ കുടിച്ചോ എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും നമ്മൾ അതെ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലോ യെസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ 
ഇനി അറബിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേ എന്ന അറബിയിൽ എങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നാം എന്ന് പറയുമോ ആ ഇനി നിങ്ങളോട് ചായ കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ആ ഇനി അറബിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്ന അറിയുമോ കുടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറയും അപ്പോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇനി ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അറബി പറയുമോ 